తనప్పుడు నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చింది బుద్ధుడు బుద్ధుడు అతని నాలుగు నోబుల్ ట్రూత్స్ లో అదే కదా సఫరింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ హాస్ ఏ కాజ్ ఇట్ హాస్ అన్ ఎండ్ అండ్ ఇట్ హాస్ ఏ కాజ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ ఎండ్ అని మన ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంది దుఃఖానికి కారణం ఉంది దా దుఃఖానికి నివారణ కూడా ఉంది అని కదా చెప్తారు సో అది ముందు గుర్తొచ్చింది అనమాట బుద్ధుడికి ఈయనకి అందరిలాగే మిగతా అందరు ఫిలాసఫర్ లాగా వెళ్ళలాగా దుఃఖానికి కారణం వెతికారు వీళ్ళు అందరూ అని చెప్పి సో దుఃఖం ఉంది అని ఎందుకు బుద్ధుడి పేరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంతకు ముందు కూడా గుర్తించారు చాలా మందే దుఃఖం ఉంది అని ఆ దుఃఖానికి ఈయన కారణం వెతికాడు ఈత అయితే ఈయన ఒక వైద్యుడు కాబట్టి ఆ దుఃఖం అది శాశ్వత సత్యం అయిపోయింది ఆయనకి అంటే అతని దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ దుఃఖం దేని వల్ల వస్తుంది దేని వల్ల వస్తుంది అని చూడడం ద్వారా దుఃఖం శాశ్వత సత్యం అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరికీ ఇది ఉంటుంది అని ఇప్పుడు అతను చెప్పేది ఏదైనా సరే మనుషులు అందరికీ వర్తించేలాగా ఆ థియరీని మొదలు పెట్టాడు ఆయన ఆ ఒక్క ఆ రోగంలో నుంచో లేకపోతే దేని నుంచో ఆయన తీసింది విశ్వజనీయంగా అందరికీ వర్తించేది మనుషులు అందరికీ వర్తిస్తాయి అని అనే రకంగా కారణాలు చెప్పాడు కేవలం ఒక జబ్బుకి ఇది కారణం అన్నట్టు కాకుండా దాని నుంచి మనిషి అంటేనే ఒక ఈ శైశవ దశ దశలు చెప్పినప్పుడు గాని లేకపోతే లోపల అపరాధ భావన ఉంటుందన్నది గాని లేకపోతే ఇడ్డు ఈగో సూపర్ ఈగో గాని ఇలా చెప్పినవేవి కూడా ముందు ఒక రోగ నిర్ధారణ చేసి రోగాన్ని పరిశీలించి థీరీని తీసుకొచ్చినా అది మాత్రం మనిషి చేతనకి కాన్షియస్ కి మాత్రం వర్తింప చేసి విశ్వజనీయంగా తీసుకొచ్చాడు ఆ కారణాలు అన్వేషించాడు అయితే అతనికి ఏం తోచిందంటే మనిషి స్వతహాగా ఒకటి కోరుకుంటాడు అది చేయలేడు కాబట్టి లేకపోతే చేస్తే అతనికి వేరే స్థాయిలో నష్టమో ప్రమాదమో కాబట్టి అది చేయలేడు అందువల్ల అతను దుఃఖం వస్తుంది అంటే దీన్ని నేను ఉట్టి మాటల్లో చెప్తున్నాను మనం దీని థియరీగా లాస్ట్ వీక్ విన్నాం కాబట్టి ఆయన బేసిక్ గా చెప్పేది మనిషికి ఎంత కావాలంటే అది తినడం లేకపోతే ఎలా అంటే అలా ఇడ్డు ఎలా అంటే అలా నడుపుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది అంతా చేయలేడు కాబట్టి చేస్తే అది రెక్లెస్ అవుతుంది లేకపోతే డేంజరస్ అవుతుంది కాబట్టి అతను చేయలేడు చేయలేదు చేయలేకపోతున్నాడు కాబట్టి దుఃఖం తప్పనిసరి అవుతుందని అనుకున్నాడు అనమాట ఇక్కడ నాకు ఆ కోకు నవల ఐశ్వర్యంలోను డాక్టర్ గారు ఉంటాడన్నా ఆయన గుర్తొచ్చాడు ఆయన రోగాల గురించి ఆయన గురించి అంటారు కోకో కోకో అని ఆయనకి రోగాల గురించి కాక చికిత్సల రోగాలని గురించి చికిత్సల గురించి కంటే ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడటం ఇష్టం అని చెప్తాడు అనమాట కోకు అని కోకు ఇంకా ఏమంటారంట ఆ డాక్టర్ గారు ఇలా చెప్తాట ఆరోగ్యం అనేది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసుకునేది కాదు అది డైనమిక్ ఫంక్షన్ డైనమో నడిపి విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి చేసినట్టు శరీరంలో అనుక్షణం ఆరోగ్యం ఉత్పత్తి కావాలి అంతేగాని ఆరోగ్యాన్ని వినియోగించుకోవడంలోనే దానికి భంగం కలుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని సరి చేసుకునే శక్తి శరీరానికి ఉండాలి నడిచేవాడికి అడుగు తీసి అడుగు వేసినప్పుడల్లా బ్యాలెన్స్ తప్పుతూనే ఉంటుంది దానిని నడకలోనే సరి చేసుకుంటూ ఉంటాం అంతేగాని బ్యాలెన్స్ కి అసలు భంగమే రాకూడదు అనుకుంటే నడవనే లేము ఎక్కడికి పోలేము అది ఇది నేను దేనికి చెప్తున్నానంటే దీనికి చదవగానే నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ఈ శారీరక ఆరోగ్యం లాగే మానసిక ఆరోగ్యం కూడా అనుకుంటే ఆ ఆరోగ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి గాని నిర్వహణ చేసుకోవడానికి గాని ఉపకరించే దిశగా మనల్ని నడిపించాడు ఫ్రాయిడ్ అంటే మనకు పూర్తిగా అవగాహనలోకి రాని ఒక సుప్త చేతనం అనేది ఒకటి ఉంది మనం చేసే పనులకి మనకే తెలియని కారణాలు మనలో ఉంటాయి అని ఆ సుప్త చేతనంలో అణిచి ఉంచే వాటి వల్ల కారణాల వల్ల మనలో మానసిక సంతులను దెబ్బతింటుందని ఇలా గమనించిన మొదటి విజ్ఞాని ఫ్రాయిడ్ అంచేత అంటే ఆయన ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఫ్రాయిడ్ యూజెస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ రూయిన్ టు డిస్క్రైబ్ హౌ ద మైండ్ కంటైన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఇట్ హాస్ పాస్డ్ త్రూ టు రీచ్ ద ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్థితిలో ఉండడానికి ఈ పాత స్థితులన్నీ కూడా ఎలా దాటుకుంటూ వచ్చింది ఆ ఆర్కిటెక్చరల్ రూయిన్స్ లో ఒకదాని కింద ఒకదాని కింద ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇప్పుడున్న స్థితిలో పాతవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అని ఒక మన మైండ్ కి ఒక ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాము అంటే పాతవన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి అన్న చెప్పిన ఆ ఆ మాట వల్ల మనకి కొత్త కొత్త కోణాలు కనిపించడానికి ఏ ప్రాబ్లమ్ కైనా సరే ఇప్పుడున్న దగ్గరే కాకుండా పాతకు వెతకడానికి ఇవన్నిటికీ కూడా అవకాశం దొరికింది so the notion that thoughts or feelings might be buried in the mind to be recovered by the psychoanalyst is originally freud san cheppina appudu adi kada ayin ippudu inkoka maata kuda vintam entante freud yokka ati pedda success e ataniki pedda shatruvu ani 
అంటే ఏమైందంటే ఆయన చెప్పింది ఎంత పెద్ద సత్యాలైపోయి మన ఆలోచనలు తప్పు మలుపు తిప్పిందంటే అది లేనప్పుడు అసలు ఎలా ఆలోచించామన్నది మనకు తెలియదు అంటే మనం ఈ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా డైరెక్ట్ గా ఫ్రాయిన్ చదువుకోకపోయినా పాతలో ఏదో జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో అయిందని మన కథల్లో గానీ సాహిత్యంలో గానీ అన్ని చోట్ల ఇది మన చేతనలోకి వచ్చేసింది మన ఐడియాలోకి అందుకని ఇది చెప్పక ముందు ఫ్రాయిడ్ ఇలా చెప్పక ముందు మధ్య మనుషులు ఇది ఆలోచించలేదు అని తెలుసుకోవడం కూడా ఊహించడం కష్టం అనమాట అంత కామన్ అయిపోయింది అది మన పాతది మన పాస్ట్ మనకి కారణం అవుతుంది అని చెప్పిన ఆయన ఆలోచన అంత మామూలు అయిపోయింది అనమాట అయితే నేను ఎక్కడ దీన్ని ఒప్పుకోను లేకపోతే నాకు ఎక్కడ ఇది కొంచెం కుదరలేదు అనిపించింది అంటే ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ చెప్తాడు కదా ఆయన ఆ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ మనిషి ఎప్పుడు కూడా ప్లెజర్ కోసం చూస్తారు ఇట్ ఇన్క్లైన్స్ అస్ టువర్డ్స్ ఈజీ ఫిజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ రివార్డ్స్ అని ఆ దాంట్లో అవే ఫ్రమ్ అన్ప్లెజెంట్ థింగ్స్ లైక్ డ్రడ్జరీ అండ్ డిసిప్లిన్ అని మనం గనక ఆపకపోతే కన్స్ట్రెయిన్ చేయకపోతే అంటే సొసైటీ వలనో సూపర్ ఇగో వలన గానీ మనం ఆపబడకపోతే మనల్ని ఆపకపోతే అది డేంజరస్ రెక్లెస్ యాక్టివిటీస్ చేసి అంటే అసలే పని చేయకుండా ఎప్పటికీ టు డూ నో వర్క్ ఆర్ ఈట్ టూ మచ్ ఆర్ స్లీప్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇలాంటి ఏవన్నా సరే పిచ్చి కోరికలు పిచ్చి ఆలోచనలు అలా అయిపోతాము అని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశం అంటే ఆ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని అవి చేయమని కోరుకుంటుంది ఎమోషనల్ రివార్డ్స్ పొందమని ఫిజికల్ రివార్డ్స్ పొందమని ఈజీగా ఉండేవి అన్ప్లెజెంట్ థింగ్స్ చేయడానికి ఇష్టపడదు కానీ సమాజం లేకపోతే మన ఇంకోటి మనల్ని ఫోర్స్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి కష్టం వస్తుందని చెప్తున్నాడు కదా దీన్ని నాకు చలం బిడ్డల శిక్షణ లో ఆయన చెప్తాడు పిల్లల్ని ఇది చేస్తూ చెప్పడానికి ఇది అంటాడు కొంచెం ఒక రెండు పేరాలు ఉన్నాయి ప్లీజ్ బీ విత్ మీ ఆయన అంటాడు తప్పుడు దోవలకి ఇచ్చే ఇంద్రియాలని మనోబలం చేత శమదమాల చేత కట్టేసి మంచి మార్గానికి ఏడవాలనే వేదాంతం శుద్ధ అబద్ధం ఋషులు చెప్పని వాళ్ళ తాతలు చెప్పని ఇంకా అలవాట్లు ఏర్పడిన విషయాల్లో ఇంద్రియాలు బుద్ధిని ఏడుస్తాయి అలవాటు ఏర్పడ్డ విషయాల్లో ఏడవ్వు పొద్దున్నే సిగరెట్ కాల్చమని ఆ అలవాటు ఉన్నవాడిని ఇంద్రియాలు ఏడుస్తాయి అందరినీ ఏడుస్తాయా అలాగే పొద్దుటే టెన్నిస్ ఆడడం అలవాటు ఉన్నవాడిని టెన్నిస్ ఆడమని ఏడుస్తాయి లేవగానే పళ్ళు తోముకోవడానికి శమదమాలు ఉపయోగించాలా కనపడ్డ మనుషులు ముక్కులు కోయకుండా మనం ఏ నిగ్రహం ఉపయోగించాలి ఆ అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఉపయోగించాలి ఆ నిగ్రహం ప్రతి పనికి గుణానికి ఈడుస్తూ ఉంటే ఇంకా మనుషులు ఎవరికి వేరే పని ఉండదు తమ నిగ్రహాన్ని ఉపయోగించి పోట్లాడడం తప్ప ప్రతి నిమిషం చూసిన మిఠాయి తినాలని అందరినీ తన్నాలని దొంగిలించాలని స్త్రీలను ఎత్తుకుపోవాలని తోస్తూ ఉంటే బతకడం ఎలా మంచి త్రోవల మంచి పనులు చేసే అలవాటు లేని వాళ్ళని ఇంద్రియాలు రాత్రి ఈడుస్తాయి రాత్రి పది గంటలకు నిద్ర అలవాటు ఉన్నవాడు పడుకుంటాడు అలవాటు లేనివాడు నిద్ర రాక ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాడు చదువుకునే అలవాటు ఉన్నవాడు చదువుకుని ఆరోగ్యం చెడగట్టుకుంటాడు తాగేవాడు తాగి ఆ అలవాటు వృద్ధి చేసుకుని పాడవుతాడు కనుక మంచి పనుల కంటే చెడ్డ పనులు చేయడం సులభం అని బోధించే వేదాంతం శుద్ధ అబద్ధం మానవ స్వభావం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల స్వభావం ఎప్పుడు సన్మార్గం వైపే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది చెడు అలవాట్లు కలవాడికి మంచి పనులు చేయడం ఎంత కష్టమో మంచి అలవాట్లు కలవాడికి చెడ్డ పనులు చేయడం అంతే కష్టం అలవాట్లు లేనివాడు ఈ ప్రలోభనాలతో పోట్లాడి తన శక్తిని వృధా చేసుకుని అలసిపోతాడు మంచి అలవాట్లు ఉన్నవాడికి యుద్ధమే అనవసరం అని ఆయన చెప్తారు ఆ బిడ్డల శిక్షణ దాంట్లో ఇందులో ఆ కొంచెం ఎక్కువ చెప్పినట్టుగా ఉన్నా ఎందుకంటే బిడ్డలని వాళ్ళకి అలవాట్లు చేయడం కోసం మాట్లాడుతున్నందుకు ఆయన అలా చెప్పినా కూడా బేసిక్ గా ఈ ఆలోచన మాత్రం అందరికీ ఉంటుంది మనిషి బుద్ధి కోతి మనల్ని ఎప్పుడు చెడ్డ వైపే లాగుతూ ఉంటుంది చెడ్డ పనులు చేయమనే మనల్ని చేస్తూ ఉంటుంది మంచి అలవాట్లు చాలా కష్టపడి మంచి పనులు చేయాలి ఆ అలవాటు అది మాత్రం నేను ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను ఆ ఏదన్నా సరే ఒక మంచి చెడ్డ అనేది రిలేటివ్ అనుకుంటే ఏ పనికి అలవాటు ఉందామో లేకపోతే మనకు వేరే వేరే చాలా అంశాలు ఉంటాయి మనం ఆ పని చేయాలని కోరుకోవడానికి అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనిషి మన మీద ఒక కంట్రోల్ లేకపోతే ఎక్కువ ఏదా పడితే అలా తినేస్తారని ఏ పని చేయరని లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తారని ఇవన్నీ అండం మాత్రం అది కొంచెం ఆ దిశ తప్పనిపించింది అయితే అది ఎందుకు చెప్పాడు అనేది ఆలోచిస్తే మాట అంటే నిత్య జీవిత అంశాలే కాకుండా మనలో కలిగే అపరాధ అపరాధ భావనలకి ఫ్రాయిడ్ ఏం చెప్పాడని ఆలోచిస్తే మాత్రం అది ప్రయోజనం ఉంటుంది అంటే ఆ బేసిక్ ఆ ఆలోచన నేను ఒప్పుకోవడం లేదు మనిషి బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా ఆ పని చేయకుండా ఉండడానికో లేకపోతే చెడ్డ పనులు చేయడానికే చూస్తూ ఉంటుంది ఆ పైనుంచి ఎవరో ఒక కంట్రోల్ లేకపోతే అన్న ఆలోచనని విభేదిస్తున్నాను తప్పించి మనలోకి మనకు అపరాధ భావనలు కలుగుతాయి అన్న దానికి మాత్రం నాకు విభేదం లేదు ఆ దాని గురించి మనం కొంచెం చర్చించుకుందాం తర్వాత ఈ ఈగో
ఇగో ఈజ్ ద యాక్టివ్ కాన్షియస్ డిసిషన్ మేకింగ్ సెల్ఫ్ ఇడ్ అనేది సెట్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్ డిజైర్స్ డీప్ విత్ ఇన్ ద మైండ్ అని చెప్పారు సో సూపర్ ఈగో మేనేజర్స్ ఆర్ కంట్రోల్స్ ద ఈగో అండ్ ఇడ్ అని చెప్పారు ఇది దీని ఇది కూడా చదివినప్పుడు నాకు వేరే ఇది ఇంతకు ముందు మనం ఎక్కడన్నా విన్నావా ఇది ఈ దాన్ని ఏమంటారు ఈ ఐడియా అనేది విన్నావా అని ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది అది మాత్రం అదొక్కటి ఇంకా షేర్ చేసుకుని ఇది కఠోపనిషత్తులో రథం అని చెప్పి మనిషి శరీరాన్ని రథంతో రూపకల్పన చేస్తారు అది ఆత్మానం రథితం విద్ధి శరీరం రథమేవతు బుద్ధింతు సారథిం విద్ధి మన ప్రగ్రహమేవ చ అన్నారనమాట అంటే మన శరీరాన్ని రథంతో పోలుస్తారు దాంట్లో బుద్ధినేమో సారథి అంటారు మన మనస్సేమో పగ్గాలని ఈ గుర్రాలేమో మన ఇంద్రియాలు అని చెప్పి వీళ్ళన్నీ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మన మనస్సు ఉపయోగించుకుని మన బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని సరైన దారిలో పెడుతుంది అని చెప్పి అక్కడ నాకు చాలా ఈ బుద్ధిని మనస్సుని విడదీసి ఆలోచించడం మనస్సు ద్వారా బుద్ధి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం ఆ ఇంద్రియాలు గాని లేకపోతే ఇంకోటి గాని గుర్రాలా వెళుతూ ఉంటాయని అనడం అసలు మొత్తం వీటన్నింటికి పైన మనం గనక పోలిక తెచ్చుకుంటే ఈ ఇడ్డు కి ఎలా అయితే దాని ఓన్ ఇంపల్సెస్ దాని ఓన్ సహజాతమైన ఇవి ఉంటాయో ఈ గుర్రాలు కూడా ఇవి ఇంద్రియాలు అనుకో ఇంకో దేని అనుకో వాటి ఓన్ ఇంపల్సెస్ ఉంటాయి అవి ఎలా అంటే అలా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాయి మన మనస్సు వాటి ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది మనం పగ్గ అన్న సారథ అన్న వాడు పట్టుకుని వెనక లేకపోతే ఆ గుర్రాలు వాటి వెనకాతల నుంచి అవి పట్టుకుని ఆ పగ్గాలను పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఆ వీటిని సారథి ఉన్నాడు బుద్ధి అదే మన సూపర్ ఈగో అనుకుంటే అది మాత్రం కంట్రోల్ చేసి ఇలా కాదు ఇది ఇది ఇలా కాదు ఇది మనకి ఇది మంచి ఇది చెడ్డా అని చెప్తుంది అని ఈ పోలిక మాత్రం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అది మనకి ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు చెప్పారు అయితే దానికి యాడ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి మన దాంట్లో మన ఇండియన్ తాత్విక చింతనలో ఈ సారథి అన్నవాడు కాకుండా రథి అన్నవాడు వేరే ఉంచారంటే ఈ రథానికి యజమాని వేరే ఒక ఆత్మ ఉంది అని చెప్తారు అంటే అది మనస్సు కాదు బుద్ధి కాదు ఇంద్రియాలు కావు వీటన్నిటికీ పైన ఆ ఈ దేహం కాంతి రథం రథి ఉన్నాడు రథం ఓనర్ ఎవరైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడో సో వీటన్నింటికి పైన ఆ రథి ఉండడం అన్నది నాకు చాలా నచ్చింది మనం దీనికి అన్వయించుకుని ఫ్రాయిడ్ దీనికి చెప్పినా లేకపోయినా కూడా ఈ విషయంలో అది నాకు చాలా రిలవెంట్ అనిపించింది అనమాట మన భారతీయ చింతనలో వచ్చిన విషయం అది అప్పటి నుంచి కూడా మనకి వీటన్నింటికి అతీతంగా ఒకటి ఉన్నాడు ఆ ఆత్మ అనేది ఉంది అని అది చూడడం ఆ డిటాచ్డ్ ఇది అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకోటి ఏం కనిపించింది అంటే మన ఫ్రాయిడ్ చెప్తాడు ఈ రోజు తనడోస్ అని చెప్పి జీవేష మరణేక్ష అని గనక అనుకుంటే రాగము విరాగము అనుకుంటే మనిషికి ముందు కావాలన్న కోరిక నడుస్తూ ఉంటుంది మనుషులు ఇంకా దీన్ని నాశనం చేసేద్దాం అన్నది అలాగే మరణించాలన్న కోరిక కూడా వస్తుంది అన్నట్టు ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈ ఆత్మ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనది మూడోది అనమాట ఈ రెండింటి కాంది ఈ రెండు నేను కాదు అని సాక్షిభావం వచ్చేది ఈ ఆత్మకి సో అక్కడ మన ఎడిషన్ ఆ ఫ్రాయిడ్ దానికి మన మన వైపు నుంచి మన ఎడిషన్ ఉంది అనిపించింది దీన్ని చర్చలో పెట్టాలని దీనికి అంత క్లారిటీ నాకు రాలేదు ఈ వచ్చిన ఆలోచన పంచుకుంటున్నాను మిగతా వాళ్ళకి ఏమనిపించిందా అని తర్వాత ఇందాక మార్క్సిజం దానికి కూడా కలిపి చూసినప్పుడు నేను మనిషి దుఃఖానికి కారణాలు వెతికారని చెప్పాను కదా ఫ్రాయిడ్ అది సమాజం మనిషి సుఖానికి అడ్డుపడుతోంది అన్నట్టు అంటే నాట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ దోస్ టర్మ్స్ అంటే మనిషి సుఖానికి ఆటంకాలు ఎలా వస్తున్నాయి అంటే ఫ్రాయిడ్ చెప్పినా లేకపోతే మార్క్స్ చెప్పినా మార్క్స్ చెప్పింది కానీ వీళ్ళు చెప్పింది కానీ ఇద్దరు కూడా అది దైవానుగ్రహం వల్ల లేకపోతే కాకతాళ్యమో కాదు ఈ కష్టానికి గాని ఈ దుఃఖానికి గాని కారణం ఈ అన్హ్యాపీనెస్ కారణం ఏదో దానంతటా అది రావట్లేదు ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఒక భౌతిక కారణం అనేది ఉంది అని ఈ ఈ లోకంలో సంబంధించిన కారణాల పరంగా విశ్లేషించారు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా అయితే తేడా ఏంటంటే ఫ్రాయిడ్ దాన్ని చూసి వ్యక్తి పరంగా చెప్పాడు దాని నివారణ అది ఉంది అని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం దాన్ని ఆ తగ్గించే అవకాశం ఉంటున్నట్టు ఆయన చెప్తే మార్క్స్ దానికి కారణాలు సామాజికంగా చూపించి నివారణ కూడా సామాజిక పరంగా చెప్పాడు ఆ తర్వాత అంటే మనిషికి ప్రకృతికి మధ్య యుద్ధం ఉన్నట్టుగా నాకు ఫ్రాయిడ్ అనిపించి అనుకున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఎప్పుడు కూడా మనిషికి ఈ సమాజానికి మధ్యని 
లేకపోతే ప్రకృతితో గానీ ప్రకృతి అతని కంటే బలమైందని బాధ అతనికి సమాజానికి గానీ మనిషికి మధ్య ఒక రకమైన యానిమాసిటీ యానిమాసిటీ అనగానే టగ్ ఆఫ్ వార్ లాగా నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రాయుడు ఉద్దేశంలో అది మార్క్స్ అయితే ఏంటంటే ఈ సంపద పోగు పడిపోయిన తర్వాత అసమానత్వం అనేది వ్యవస్థీకృతం అయిపోయింది అది మనిషి జీవితాన్ని దుఃఖమయం చేస్తున్నట్టుగా మార్క్స్ అనిపించింది అనుకుంటున్నాను నేను అయితే ఆ ఈ ఇది ఈ విషయాలు కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పని విషయంలో కూడా పని విషయంలో అసలు ప్రాయుడు చెప్పింది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన భావన పూర్తి పని గురించి అతనికి అవగాహన చాలా తప్పు అనుకుంటున్నాను ఎలా అంటే మనిషికి తప్పనిసరి అయితే తప్ప లేకపోతే జీవిక కోసం లేకపోతే ఎవరు బలవంతం మీద తప్పించి లేకపోతే ఏదో ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పని చేయాలని ఉండదు అని అనుకున్నట్టున్నాడు ఫ్రాయుడ్ అతని ఉద్దేశంలో అయితే ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఒక ఆర్టిజన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి పనిలో ఆనందం దొరుకుతుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా డబ్బులు వస్తాయని కాకపోయినా ఆ చేసే పనిలోనే ఆనందం ఉంటుంది అది ఏ భావం వల్ల చేస్తున్నారు ఒక ప్రైడ్ ఫీల్ అవుతారు లేకపోతే మనం ఏదో సుడోకు ఆడుకుంటాం వర్డులు ఆడతాం అదేది అది విన్ చేయడానికి కాదు గెలిచిన భావం కోసం కాదు ఆ పనిలోనే ఉంటుంది ఆనందం దానికి ఏం ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది అంచేత నేను ఎలా అనుకున్నానంటే ఆ టైంలో ఆయన చూసినప్పుడు సమాజము ఒక అవసరమో నిర్దేశిస్తే తప్పించి నాకేం కావాలని ఆలోచించే అవకాశం అప్పట్లో ప్రజల్లో ఎవరికి లేదు కాబట్టి అందుకని ఆయనకు అసలు పని మీదే ఆ ఉద్దేశం లేదేమో పని అంటే తప్పనిసరి అయ్యి ఎవరో చెయ్యాలనుకోరు తప్పనిసరి అయితేనే చేస్తారని ఆయన అనుకున్నాడు అనుకుంటున్నాను నేను అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా విషయం గురించి రీసెర్చ్ చేయాలంటే అత్యంత అరుదైన విషయాలకి ఎంత కష్టమో ఒక కోటికో ఒకడికో మిలియన్ల కోడికో వచ్చి దొరికేవాడి అయ్యింది అవుతుంది అనేది దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం ఎంత కష్టమో అత్యంత సామాన్యమైన విషయాల మీద కూడా అంతే కష్టం అంటే డేటా దొరకదు ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి రోజుకి ఇరవై సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటు ఉందనుకుందాం సిగరెట్ల వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే విషయం కనుక్కోవడం అసలు ఎంతవరకు సంభవిస్తుంది ఆ అంటే సిగరెట్లు కావచ్చు అని సినారియాని ఊహించడం కాబట్టి ఆ ఆ రకంగా అతను ఆలోచించలేకపోయాడని అనుకున్నాను అనమాట ఆ పని విషయంలో అక్కడ నేను అది ఒప్పుకోలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయనకి పని మీద ఉన్న అవగాహన ఆయన చూసిన ప్రపంచానికి పని అంటేనే ఎవరో బలవంతంగా చేయిస్తేనే అదే ఇప్పటికీ కూడా చాలా చోట్ల ఉంది లేకపోతే ఈ మల్టీనేషనల్స్ లో గానీ లేకపోతే క్యాపిటలిస్ట్ దాంట్లో గానీ మనుషులు పనిచేసే వాళ్ల మీద కంటే కూడా మనుషులు సరే పని చేయించే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు వాళ్ళందరి ఉద్దేశం కూడా మనిషి మామూలుగా పని చేయడు వాడిని ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పి పని చేయిస్తే తప్పించి చెయ్యలేరు అనుకున్న ఆ ఆలోచన వల్లే వాళ్ళు అంత ఖర్చు పెడతారు చేయించడం మీద మేనేజ్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు చేసే వాళ్ళ మీద కంటే అంటే అక్కడ విషయం ఏంటంటే మనిషి స్వతహాగా వాళ్ళంతటి వాడు పని చేయాలని అనుకుంటాడని వీళ్ళు కూడా ఎవరు చాలా మందే నమ్మరు అది అన్ని సందర్భాలు సరిగ్గా కలిసి వస్తే ఈ ఎలియనేషన్ అంటే వాడికి ఇష్టమైనా కాకపోయినా అతనికి ఏది ఇష్టమో ఆ పని చేయడం కాకుండా దాని నుంచి వాడి స్వభావం నుంచి ఆ వాటి నుంచి అవన్నీ ఈ ఏ అయితే క్యాపిటలిస్ట్ సమాజంలో గానీ అంతకు ముందు గానీ వచ్చే ఈ ఆ దుర్లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తీసేస్తే ఒక ఆదర్శ పూర్వమైన సమాజాన్ని కనుక మనం కొంచెం ఊహించుకుంటే చిన్న లెవెల్లోనైనా ఎవడిక వాడికి ఏదో ఒక పని చేయకుండా ఉండాలని ఎవడు అనుకోడు అన్నది నా అవగాహన అంటే ఎక్సెప్షన్స్ ఎప్పుడన్నా ఉంటాయి కానీ స్వతహాగా ఇందాక చలం చెప్పినట్టు అటువైపే లాగుతుందా నీ పిల్లలు బుద్ధి ఎప్పుడు చెడ్డ వైపే లాగుతుంది అన్నట్టు అననట్టే మనుషులు పని చేయకుండానే ఉండడానికే చూస్తారు పని చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అంత బాధపడతారు అన్న ఫ్రాయిడ్ అవగాహన్ని నేను ఒప్పుకోవటం లేదు తర్వాత ఈ ఈడిపల్ కాంప్లెక్స్ అది కూడా చెప్పినప్పుడు అంటే అది మనకి చాలా వింతగాను ఊహించడానికే కష్టంగానే ఉండొచ్చు కానీ మనం రెగ్యులర్ వరల్డ్ లో చూస్తూ ఉంటే అత్యంత సన్నిహిత లేని తల్లి మీద గానీ తండ్రి మీద గానీ చిన్నపిల్లలు చాలా చిన్నపిల్లలు పాజిటివ్ గా టెరిటోరియల్ గా ఉండడం చూస్తూనే ఉంటాం ఇది నాది 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 అని అనిపించింది అంచేత అది లోపల లోపల ఒక తల్లి మీద కోరిక తండ్రి మీద ద్వేషంలో రూపంలో కూడా ఉంటుందని చెప్తే నాకైతే నమ్మశక్యంగానే ఉంది ఉండొచ్చు అనిపించి అయితే అది సామాన్యమైన విషయం కింద అంగీకరించిన తర్వాతే దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలా అన్న ప్రశ్న వేయగలుగుతాం లేదంటే ఆ ఊహే మనకి అంటే ఒక సపోజ్ ఒక అబ్బాయికో అమ్మాయికో అలాంటి భావం కలిగింది కలిగితే తెలియకుండానే దాని గురించి ఎంత అపరాధ భావన మనసులో వస్తుందో మేము ఊహించుకోవచ్చు అది ఏ రకమైన మనోవైకల్యానికి దారి తీస్తుందన్నా కూడా మనం నమ్మొచ్చు అందుచేత ఈ రకంగా ఈయన ఒక పెద్ద కనువిప్పు కలిగించాడు అని చెప్పొచ్చు ఇలా అందరికీ ఉంటుంది అనడంలో ఆ ఈ అనుకోవడం అనిపించడం అంత సహజమైన విషయం అయితే దాన్ని అంత తప్పుగా చూసి అది ఇంత భయంకరమైన ఊహ నాకు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి అంటే ఇది ఇండివిజువల్ గా ఒక పిల్లకో ఒక పిల్లాడుకో వర్తించేది కాదు అందరితోటి కలిపే కానీ అందరిలో మనలో ఎప్పుడైనా సరే 
అతి అతి కోపం ఏదో మన తల్లిదండ్రుల మీద కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే మన పిల్లలకు మన మీద వచ్చి ఉండొచ్చు దాన్ని ఎంత గిల్టీగా మనం చూస్తామన్నది మాత్రం మనం ఊహించవచ్చు అందులో ఏమీ ఉండదు ఇది సాధారణంగా అందరూ దీంట్లోంచి పాస్ అవుతారు అని తెలుసుకోవడం నాకెందుకో మన సమాజానికి ఉపయోగకరమైన భావమే అది అది నలుగురు తెలుసుకోవాల్సిందే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే టర్మ్స్ లో కాకపోయినా అనుకున్నాను తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆయన చెప్పిన ఆ పీనస్ మీద ఆ ద్వేషము ఆ ఈర్ష్య ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు కూడా తర్వాత వీటిల గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇందులో వాక్యంలో దీంట్లో చెప్పింది ఏంటంటే స్ట్రాంగర్ మ్యాన్ ఫౌండ్ దట్ బై కీపింగ్ విమెన్ క్లోజర్ టు దెమ్ బై లివింగ్ విత్ దెమ్ అండ్ రేజింగ్ బయాలజికల్ ఫ్యామిలీస్ విత్ దెమ్ దే కుడ్ ఈచ్ సాటిస్ఫై వాట్ ఫ్రాయిడ్ ఐడెంటిఫైస్ యాజ్ ద టూ ఇనిషియల్ హ్యూమన్ ఇంపరేటివ్స్ లవ్ అండ్ నెసెసిటీ బేసిక్ ఐటమ్స్ లైక్ ఫుడ్ వాటర్ అండ్ షెల్టర్ అండ్ క్లోదింగ్ ఇది ఆయన చెప్పింది నాకు చాలా రిలవెంట్ అనిపించింది ఎందుకంటే మన పెళ్లి దీని పుట్టుపూర్వత్రాలు అన్న పుస్తకంలో తాపి ధర్మారావు గారు చెప్పిన ఇవన్నీ చెప్పిన మనకి మనం ఇప్పుడు ఈ మోనోగమి రిలేషన్ గానీ దీనికి ప్రేమ అన్న దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి ఆ సమాజం ఇంకా రిఫైండ్ అవుతున్న కొద్దీ ఈ కాలంలో ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ అయింది తప్పించి ప్రేమ అనేది పెళ్లికి అవసరం అన్న భావమే చాలా ఆధునికమైన భావం ఒకప్పుడైతే పెళ్లి అన్నది దేనికోసం అంటే సమాజం కోసమే అని ఇంకా పాత రోజుల్లో మన భారతీయ సమాజంలో అయితే పరలోకానికి వెళ్లడానికి ఇది మార్గం కింద చూసేవారు మాట్లాడారు అంతకు ముందు మొదలెట్టినప్పుడు మాత్రం పెళ్లి అనేది దీనికోసమే ఒక ఆస్తి లేకపోతే ఒక యూనిట్ తయారయ్యి ఒక ఫ్యామిలీ అన్నది తయారయ్యి ఈ పిల్లలు ఇద్దరు దీనికి పుట్టిన పిల్లలు వీళ్ల పిల్లలు అనడానికి ఆ ఆస్తిని సంపాదించింది చేయడం అంటే మొత్తమే చాలా ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ కి పెళ్లి అనేది వచ్చింది అన్నది సామాజికంగా అంటే సోషలాజికల్ గా మనకి ఆంథ్రపాలజీ పరంగా కూడా మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాకపోతే ఇప్పుడు మన ఆలోచనలో లేదు అది ఇప్పుడైతే మాత్రం పెళ్లి అంటేనే అంటే నేను తప్పు రైట్ కింద చెప్పలేదు దీని ఆరిజిన్స్ చెప్పడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆ ఆరిజిన్స్ ఆయన ఫ్రాయిడ్ సరే సరిగ్గానే చెప్తున్నాడు ఫ్రాయిడ్ మాట ఒప్పుకోవడానికి అందుకే పెళ్లిళ్ళు వచ్చాయి అని చెప్పి అయితే దానికి నేను అనేది ఏంటంటే ఇంకా లోపలికి వెళ్లకుండా ఆయన ఆలోచించలేదు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మోనోకమస్ రూల్స్ గానీ ఇంకోటి గానీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఆడవాళ్లకి పవర్ లేకపోవడం ఆడవాళ్లకి ఆ మగవాడిని చూసి ఈర్ష్యపడే పరిస్థితుల్లో మగవాడు ఉండడం అన్నది అప్పటికి సమాజానికి అది నిజం అది వాస్తవం అది ఈయన కలల్లో గాని లేకపోతే ఈయన డ్రీమ్ ఎనాలిసిస్ చేసినా సైకో అనాలిసిస్ చేసినా ఈయన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ ని వెతికినా ఆయన ఆయన కనపడే సత్యం అది ఎందుకంటే సింబల్స్ రూపంలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆయనకు వచ్చి ఉంటుంది డేటా మా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడుతున్నారు లేకపోతే ఇంకోటి అవుతున్నది వాళ్ళకి పీనస్ అయితే దానికి కారణాలు సామాజికంగా చూడకుండా అది ప్రకృతి సిద్ధమే అని ఆయన అండంలో నాకు ప్రాబ్లం అంటే ఒకవేళ ప్రకృతి సహజంగానే ఆడవాళ్ళకి మగవాడికి లేని అవయవం కోసం కోరిక ఉంది అంటే మరి ఆడవాళ్ళకు ఉన్న పాలిచ్చే బ్రష్ మగవాడికి లేవని మగవాడు కూడా అనుకోవాలి కదా ఇక్కడ ఏంటంటే పవరు ఆధిక్యతకి ఆ పీనస్ అన్నది ఒక గుర్తుగా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ శ్రమ విభజన జరిగిన తర్వాత అందులో ఇళ్ళు పిల్లలు అన్నది ఆడవాళ్ల వంతును మొబిలిటీ గాని లేకపోతే ఆర్థిక భద్రత గాని ఆస్తిని చేతిలో ఉంచుకోవడం గాని ఇదంతా మగవాడికి వచ్చింది కాబట్టి పవర్ ఆటోమేటిక్ గా అటు వెళ్ళింది కాబట్టి సమాజంలో ఉన్న ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీయే ఆడవాళ్ళ ఆలోచనల్లో కూడా ఉండింది ఆ ఆడవాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఆయన కమిస్తున్నప్పుడు ఆయన కనిపించింది అది అనుకుంటున్నాను నేను అందుకని ఆయన చెప్పిన ఏదైతే ఉందో ఆ అది నాకు చాలా నచ్చింది యాక్చువల్ గా ఉన్న పరిస్థితిని ఉన్నట్టు ఆయన గమనించాడు అనుకున్నాను అనమాట ఏ పరిస్థితిలో అయినా సరే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటికి ఆ పేట్రియార్కల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని వల్ల వచ్చే న్యూరోసిస్ గానీ ఇంకొకటి గానీ దానికి ఆయన డ్రీమ్ అనాలిసిస్ చేస్తే కూడా ఆయన కనిపించి ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్ గా సమాజంలో ఉన్నది దానికి నివారణ మాత్రం అది సహజమైన ఆయన అనుకుంటూ ఉంటే సహజ సిద్ధంగా ఇంపల్స్ అలాగే నడుపుతాయి మనిషిని అనుకుంటే నా ఆలోచన ఈ ఆధునిక ఆలోచన ప్రకారం నా ఉద్దేశంలో ఈ సమానత్వం యాక్చువల్ గా ముందు 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 ముందుకు వచ్చిన కొద్దీ ఈ లింగం అన్నది ఒక పవర్ కి లేకపోతే ఆ దీనికి సింపుల్ గా ఉండడం మనుషుల్లో పోతుంది అనుకుంటున్నాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉండే ఉంటుంది అందుకే ఆయన ఆయన పరిశోధనలో అతి తేలి ఉంటుంది అనుకున్నాను అని చెప్పి దాన్ని కింద అయిన ఆయన్ని స్త్రీ విరోధి కిందో లేకపోతే ఇంకో ఆయన సమయానికి ఆయన ఉన్న దాన్ని ఆయన గమనించి ఆయన చెప్పాడు అది చెప్పింది అది నిజమే కదా ఇప్పటికీ అందులో చాలా వరకు నిజమే కదా అన్నది నా నా అవగాహన నేను చెప్పదలుచుకున్న
మళ్ళీ నేను యాడ్ చేస్తాను నేను ఇంతే చెప్పగలిగాను ఎంతసేపు అయింది సరేనండి థ్యాంక్ యూ ప్రత్యేక